울티마 분대가 미스론의 모래폭풍을 해치며 임페리얼 피스트의 흔적을 쫓아가고 있습니다. 한참을 추적하다 보니 어느샌가 모래폭풍이 거쳐지고 주의가 밝혀지기 시작하는데 성소를 지키던 임페리얼 피스들의 시체를 발견하게 됩니다. 얼마나 치열한 전투였던지 무수히 많은 형제들의 시체가 끔찍한 모습으로 남겨져 있었습니다. 약 100명 정도의 임페리얼 피스트가 전멸했는데 고작 11명의 지원군만 보낸 이유는 뭐지 이거? 아무튼 카오스의 징표를 보아 이단자들의 공세가 왔음을 짐작할 수 있었습니다. 캡틴 세베로스는 분대로서 임무를 수행하기 걱정이 되었는지 아포테카리에게 조언을 구하고 신호기를 계속 추적하여 현재 상황을 설명 가능한 자를 찾아 미스로 냉성에 더도 깊숙한 곳을 이동합니다. 협곡을 지나 첫 번째 다리에 당도한 울티마 분대. 크로스터와 라이코스의 랜드 스피더가 보입니다. 그러나 응답 없는 크로스터와 라이코스. 가까이 다가가 보지만 이미 Throne of Terror. Take cover. 이는 카오스의 매복 작전이었습니다. 명령을 어기고 사람 보레아 아니 보레아스는 끝내 제발 말좀 들어 
이들이 매복한 모든 카오스의 수하들을 처리한 울티마 군대. 이제 그들의 적이 누구인지 명확하게 알게 되었습니다. 바로 카오스 스페이스 마린의 블랙 리전이었죠. 이 공격으로 인해 울티아 분대도 피해가 심각했었습니다. 라이코스와 크로스터 그리고 보레아스까지 잃었죠. I will, Captain. Is that so, Proteus? 이제 분대 깃발은 프로테우스가 옮기, 응? Hypex. Yes, Captain. You carry that safe. I will. 아무튼 하이팍스가 옮기게 됩니다. 카오스 스페이스 마린의 블랙 리전이 주적으로 들어가는 가운데. 임페리얼 피스 형제들을 돌입는 적들을 찾아 더욱더 깊숙한 곳으로 이동합니다. 무너진 다리를 건너 신전 앞에 당도한 그들은 앞으로 더욱더 끔찍한 적들과 마주하게 될 것을 느끼게 됩니다. 울티마 분대의 신병들은 과연 이 난관을 어떻게 헤쳐나갈 수 있을지